Приветствую вас всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Ролик, который я сняла две недели назад, он вышел на моем канале, был посвящен узору Брунелли Кучинелли. Вот этот узор перед вами, так называемая решетка. Но, к сожалению, я получила очень много нареканий по поводу звука в этом видео. И так как этот узор в новой коллекции Брунелла Кучинелли представлен на трех моделях, значит, на кардигане, на жилете, на джемпере, я предполагаю, что этот узор будет очень популярный в предстоящем сезоне. Поэтому я решила, решила переснять этот ролик, показать еще раз вам, как вяжется этот узор. Но постараюсь уделить больше внимания звуку. Итак, раппорт этого узора 4 петли плюс 1 петля для симметрии. Вот я набрала на спицах у себя. Значит, у меня вот здесь в середине 20, значит, раз, два, три, четыре, да, 20 петель плюс Одна для симметрии. Здесь по бокам я оставила, повесила маркеры, которые у меня разделяют границы моего узора. А по бокам останется резинка один на один. Это я сразу даю рекомендации тем, кто захочет вязать уже жилет по модели этого, по модели этого мастера Брунелли Кочинелли. Вот смотрите. Что я хотела вам сказать. Вот я уже начала вязать. И вот видите, вот граница узора. А здесь остается резинка один на один. Поэтому очень важно, чтобы вы в первом ряду, это так называемый, сейчас мы свяжем установочный ряд или нулевой ряд, так как узор вяжется с изнаночной стороны. И чтобы вот этот установочный ряд, ваш узор, очень важно, он должен начинаться с изнаночной петли. Почему? Я потом вам расскажу. Итак, значит, первый, узор, первый ряд нашего узора мы вяжем просто, продолжаем еще вязать резинкой 1 на 1 Я вяжу классикой, поэтому э, все петли у меня висят за переднюю стенку. Вот я подошла к границе моего узора, и сейчас... Первый нулевой ряд или установочный ряд, как хотите, вы его можете называть, мы вяжем просто резинкой один на один. Итак, второй ряд, это изнаночный ряд нашего изделия, но первый ряд для вязания рисунка. Значит, первый ряд рапорта этого рисунка вяжется с изнаночной стороны вяжется рисунок в четных рядах. Вот здесь у нас с вами лицо. А обязательно начинаем первый ряд нашего узора. Начинаем вязать на изнанке. Значит, вот сейчас я опять я провязываю, продолжаю вязать резинкой один на один до границы нашего узора, где будет начинаться узор. Вот у меня здесь. Три, три таких косички резинки. И теперь значит, мы начинаем вязать наш узор. Вот. Первая петля, она теперь у нас лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Следующие три петельки мы должны связать вместе. Из них вывязать одну петлю, но так, чтобы вот эта вот центральная петля так и осталась в центре. Как это делается? Значит, вот эти две первые петли мы должны просто вот вести спицу э, слева направо, переснять их, не провязывая. Третью петлю мы провязываем лицевой. И потом вот эти две снятые петли мы подхватываем опять спицы и через них протягиваем вот эту третью провязанную петлю. И вот смотрите, у нас центральная петля она осталась центральной. Единственное, что я забыла сказать вам, перед тем, как вы начнете вязать все эти три петли, вы, естественно, должны сделать накид. Вот я его забыла. Ну, накид, потом мы это провязали три петельки вместе и опять делаем накид. 
Дальше мы вяжем опять, значит, начинаем новый раппорт, лицевая. И три петельки вместе мы должны провязать вместе. Делаем накид. Две петли мы переносим, не провязывая. Третью мы провязываем. И через эти две петли, которые мы не провязали, а просто перенесли на спицу, протягиваем провязанную петельку и делаем накид. Опять у нас лицевая, накид, две петли мы переснимаем, третью провязываем и протягиваем через первые две. И делаем накид. Итак, мы вяжем с вами до границы нашего узора. В данном случае у меня до маркера. Последний раппорт. Лицевая. И заканчиваем наш ряд до конца. Я вяжу просто резинкой один на один. Вот. Посмотрите, почему я сказала, что очень важно, чтобы начиналось с изнаночной стороны. Поэтому, потому что на лицевой, где у нас начинает проявляться наш узор, вместе должны связаны быть, вот посмотрите, лицевая, изнанка внутри и лицевая, а не наоборот. Тогда вот получается красивый вот такой вот переход в рисунок, когда вы начнете вязать узор. Теперь дальше. Значит, это мы связали первый узор, первый ряд нашего рапорта. Второй ряд вяжется. По лицевой стороне изделия и он вяжется условно резинкой один на один сейчас я вам покажу почему я сказала условно потому что изнаночная петля у нас вяжется изнаночной а накиды мы будем вязать лицевой опять изнаночная изнаночной накиды лицевой и так опять до конца ряда Третий ряд нашего узора, он вяжется, еще раз повторюсь, с изнаночной стороны изделия. Значит, мы довязываем опять до маркера, до границы нашего узора. Резинкой один на один. Теперь мы подошли значит, к нашему узору. И в прошлый раз... Мы собирали вместе вот эти три петельки, да. Первую мы провязали лицевой и собирали на следующие три петли. Теперь нам, так как у нас узор, если видите, вот он, он идет в шахматном порядке. Видите, красиво так, в шахматном порядке. Поэтому мы сейчас должны, значит, вязать тоже в шахматном порядке и перевязать три петельки вместе. Не вот эти первые три, что мы дел... как мы делали в первом ряду, а сдвигаться. Поэтому, значит, мы, э, центральная петля у нас сейчас будет вот эта первая, лицевая. Но так как у нас э, здесь нету трех, у нас только две. Мы в начале ряда провяжем только вот эти две петельки вместе и сделаем накид. Так как у нас две петли, значит, один накид. Когда мы вяжем три петли вместе, мы делаем два накида. Значит, мы провязали две петли вместе и накид. Это в начале ряда, в третьем ряду по рапорту нашего рисунка. Дальше мы делаем аналогично первому ряду. Провязываем лицевую просто. И теперь вместе следующие три петли. Для этого мы делаем накид, не забываем. Две петли просто переснимаем. Третью провязываем. И через эти две петельки протягиваем третью провязанную петлю. Опять делаем накид, лицевую провязываем и следующие три петли мы соединяем вместе. Делаем накид, две петли переносим, третью провязываем 
и через две петли, которые мы перенесли, мы протягиваем вот эту провязанную третью петельку. Пять делаем накид, лицевая. Пять у нас следующие три петли. Не забываем делать накид. Две мы переносим, третью провязываем и через эти две перенесенные петли протягиваем третью провязанную делаем накид лицевая накид 2 петли переносим лицевая и через две эти петельки протягиваем третью провязанную делаем накид и лицевая опять мы подошли с вами к концу ряда теперь у нас осталось здесь две петли только да то же как было в начале что мы делаем мы делаем накид и вот эти две петельки вместе провязываем лицевой. Вот так мы делаем, когда у нас сдвиг... сдвинуть надо немножко в шахматном порядке. Это в третьем ряду нашего рапорта. Теперь мы переснимаем маркер и опять провязываем нашу резинку один на один просто до конца. Ну, теперь смотрим, что у нас получается с лицевой стороны. Вот мы теперь видим, у нас вырисовывается наш узор. Вот он уже идет, и он получается, видите, в шахтном порядке. Здесь у нас были вот эти три петельки, а в следующем ряду мы в серединке делаем. И у нас получается вот такая вот соты, как, как вот, вот здесь на этом узоре. Изделия у меня, как хотите, их назовите. Следующий ряд, четвертый, он вяжется так же, как значит, второй ряд нашего рапорта. Да? Мы вяжем просто, как смотрятся петли, а накиды мы вяжем лицевой. И тогда вы получите вот такой вот красивый узор, который можно использовать где угодно. Вы, как видите, я уже начала вязать жилет. И скоро у меня выйдет мастер-класс по этому изделию поэтому кому интересно кто хочет со мной вязать этот жилет не пропускайте мои видео следите за моим каналом а на сегодня все что я хотела вам показать и рассказать еще раз приношу свои извинения за неудобство с плохим звуком в предыдущем видео пока пока с вами была светлана